Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalka charudeya gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Or Janadiyada Vishwasam. Janada Pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ ഓറ ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ വൈറ്റ് ഹൌസ് ഗ്യാലറി നാഷണൽ ഹൈവേ ചെറുവത്തൂർ ഫോൺ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫോർ നയൻ ഡബിൾ ത്രീ നയൻ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരു സ്വർണക്കടത്തുകാരുമായും സി പി എമ്മിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ഉൾപ്പെടെ ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സ്വർണക്കടത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടോടി വിജ്ഞാനവും നാടൻ കലകളും വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി അവ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഒ എ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് തൃശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമി റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ രമേശ് പലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതി സ്ത്രീ പദവി പഠനം പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു നഗരസഭ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ എത്രത്തോളം ഗുണകരമായെന്ന് പരിശോധിക്കുക ലക്ഷ്യം ഒരു സ്വർണക്കടത്തുകാരുമായും സി പി എമ്മിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ഉൾപ്പെടെ ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സ്വർണക്കടത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഭരണവർഗത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് സ്വർണക്കടത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്വർണക്കടത്തുകാരനുമായും സി പി എമ്മിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കൂട്ടിയ ഇന്ധന സെസ് കുറയ്ക്കില്ലെന്നും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിനും ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ തുക ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പോലീസിനെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പാടില്ലെന്ന നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വാസികൾ മാത്രം മതിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു നേതാക്കളായ പി കെ ബിജു എം സ്വരാജ് എം വി ജയരാജൻ പി ജയരാജൻ സി എസ് സുജാത എന്നിവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നാടോടി വിജ്ഞാനവും നാടൻ കലകളും വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി അവ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി ഫോക്ലാൻഡ് പയ്യന്നൂരിൽ നടത്തിയ തേന്മാവിൻ ചോട്ടിൽ ഒരു ഫോക്ലോർ വർത്തമാനം എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി നാടൻ കലകളും നാടോടി വിജ്ഞാനവും നിലനിന്നിരുന്ന പ്രദേശമാണ് പയ്യന്നൂർ ആഗോളവൽക്കരണത്തെ തുടർന്ന് ജനജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും അവയൊക്കെ അന്യം നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവയ്ക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടൂവെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന പരപ്പമുള്ള ഈ നാടൻ അറിവ് നാട്ടറിവ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തി അത് ജനമനസ്സുകൾ വീണ്ടും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇടയ്ക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതാ സൂചിപ്പിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സോപാന സംഗീതം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കുറേ കൂടി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചോടുകൂടി കുറേ റിസർച്ച് നടത്തി ഈ വരുന്ന തലമുറക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാക്കളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനായി ഫോക്ലാൻഡ് പയ്യന്നൂരിൽ നടത്തിയ തേന്മാവിൻ ചോട്ടിൽ ഒരു ഫോക്ലോർ വർത്തമാനം എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം കെ രാഘവൻ ഫോക്ലാൻഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ വി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷനായി 
കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ സംഗീതരത്നം കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു തോൽപാവക്കൂത്ത് കലാകാരൻ വിശ്വനാഥ പുലവർ കുറത്തിയാട്ടം കലാകാരൻ കെ സുരേശൻ പുലിക്കളി കലാകാരൻ പി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ അനുമോദനം ഏറ്റുവാങ്ങി കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ ശിവകുമാർ കെ പത്മനാഭൻ സി പി സദാനന്ദൻ രാമകൃഷ്ണൻ മോനാച്ച കരിവള്ളൂർ രത്നകുമാർ ടി ടി കൃഷ്ണൻ എ വി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഫോക്ക് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റർ കെ ജി രുക്മിണി ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി സതീശൻ ബംഗളം രജിത രാജൻ സി വി ശ്രീജ നിനു സുകുമാരൻ നന്ദിനി വെങ്കിടേശൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഒ എ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ തൃശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമി റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ രമേശൻ പലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഒ എ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായാണ് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് കൺവെൻഷന് തുടക്കമായത് സംഗീത നാടക അക്കാദമി റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ രമേശൻ പലേരി നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നാനൂറോളം പ്രതിനിധികളും സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുമാണ് കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൺവെൻഷനിൽ സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ട്രഷറർ പി എസ് സി ബി സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകളും ബിസിനസ് സാധ്യതാ റിപ്പോർട്ടുകളും കൺവെൻഷനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളും പൊതു ചർച്ചയും നടന്നു സംഘാടക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ പി ബി സുരേഷ് സി ഒ എ നേതാക്കളായ കെ ഗോവിന്ദൻ എം മൻസൂർ രാജ്മോഹൻ കെ വിജയകൃഷ്ണൻ എ പ്രിജേഷ് തുടങ്ങിയവർ കൺവെൻഷനിൽ സംസാരിച്ചു ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ താരിഫ് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ പേ ചാനൽ നിരക്ക് ഭീമമായി വർദ്ധിക്കും ഇത് കേബിൾ ടി വി മാസവരിസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാൻ ഇടയാക്കും കേബിൾ ടി വി വരിക്കാരിൽ ഈ സാമ്പത്തിക ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരായ നിലപാടാണ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഒ എ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുത്തക മൂലധന ശക്തികളുടെ കടന്നാക്രമണത്തിനെതിരെ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രതിരോധിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പ്രചോദനവും നൽകുക എന്നതാണ് കൺവെൻഷന്റെ ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതി സ്ത്രീ പദവി പഠനം പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സ്ത്രീ പഠനം പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നഗരസഭാ ഹാളിൽ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലൂടെ എത്രമാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങൾ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം പൊതുബോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പോരായ്മ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നഗരസഭയിലെ ഓരോ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും വിവരശേഖരണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതിയുടെ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ ടി വിശ്വനാഥൻ വി വി സജിത ടി പി സമീറ കുടുംബശ്രീ സി ഡി ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല ഐ സി ഡി സൂപ്പർവൈസർമാരായ വി വിഭ എ പി ചിത്രലേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ രവി രാമന്തളി കില ജില്ലാ ആർ പിമാരായ സി പി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി പി വി സുജാത എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിശീലനം നൽകും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ രണ്ടാമത് സംസ്ഥാന നാടകോത്സവത്തിന് കൊടക്കാട് കണ്ണാടിപ്പാറയിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു പ്രശസ്ത നാടക നടി നിലമ്പൂർ ആയിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ രണ്ടാമത് സംസ്ഥാന നാടകോത്സവത്തിന് കൊടക്കാട് കണ്ണാടിപ്പാറയിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു രൂപകം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ നാടകോത്സവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിവിധ ഗ്രന്ഥശാലകളുടെ പതിമൂന്ന് നാടകങ്ങൾ മാറ്റുരയ്ക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായ
ഒരു കാലത്ത് സാമൂഹ്യ ഭ്രഷ്ടിനെയും ശകാരങ്ങളെയും ആക്രമണങ്ങളെയും പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ നാടകരംഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ നിലമ്പൂരായി ഷാ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ പി രമണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വി കെ മധു സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു എം എൽ എ പി കരുണാകരൻ പിലിക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി പി വി കെ പനയാൽ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുകുട്ടൻ ഡോക്ടർ പി പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പേർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വർക്കല ചെറിയന്നൂർ റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ യജം എന്ന നാടകമാണ് ആദ്യമായി അരങ്ങിലെത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് നാടകോത്സവം നടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ കട്ടമറിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന പടം നാടകമാണ് അവസാനമായി അരങ്ങിലെത്തുക തുടരുന്ന സമാപന സമ്മേളനം നടക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ബാങ്ക് വായ്പയുടെ പേരിൽ റവന്യൂ റിക്കവറി നേരിടുന്നവർക്കായി അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു തഹസിൽദാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ നൂറ്റിപ്പത്തോളം കേസുകൾ തീർപ്പാക്കി പയ്യന്നൂർ താലൂക്കിലെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ നേരിടുന്ന രാമന്തളി കുഞ്ഞിമംഗലം പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ കോറോം കരുവള്ളൂർ പെരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് വില്ലേജിലുള്ള ബാങ്ക് വായ്പ കുടിശ്ശികക്കാർക്കായാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഹാളിൽ അദാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് അദാലത്തിൽ കനറ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എസ് ബി ഐ മുതലായ ബാങ്കുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പങ്കെടുത്തു അദാലത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം കുടിശ്ശികക്കാർ പങ്കെടുത്തു ദീർഘകാലമായി കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുന്ന കേസുകളിൽ പരമാവധി ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചും ഗഡുക്കൾ അനുവദിച്ചും നൂറ്റിപ്പത്ത് കേസുകൾ തീർപ്പാക്കി അദാലത്തിന് പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ പി രാധാകൃഷ്ണൻ റവന്യൂ റിക്കവറി വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ കെ കെ ശശി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ പെരിങ്ങോം വയക്കര തിരുമേനി പുളിങ്ങോം പെരുന്തട്ട വില്ലേജുകളിലുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരമുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന് വെള്ളിയാഴ്ച ചെറുതാഴം സർവീസ് ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്തിൽ മാടായി ചെറുതാഴം ഏഴോം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ എരമം കുറ്റൂർ വെള്ളോറ എന്നീ വില്ലേജുകളിലുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം ഒരു ഭീമമായ നല്ലൊരു തുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മാർച്ച് മാസത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകൾക്ക് മറ്റുള്ള കേസുകളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പലിശ ഇളവ് പലിശ ഇളവിലുണ്ടാവുന്ന കുടിശ്ശിക കുറവ് വരുത്തുന്നതാണ് വേറെ മാനേജർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പണിക്കൂലി ചോദിച്ചതിന് ക്വാറി ജീവനക്കാർ ആക്രമിച്ചതായി പരാതി ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു രാജഗിരി ബ്യൂമെറ്റൽ സ്ക്വാറിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ തെന്നരിശുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹിറ്റാച്ചി ഉപയോഗിച്ച് പണിയെടുത്ത കൂലി ചോദിച്ചതിനായിരുന്നു ആക്രമണം ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ തെന്നരിശു സഹപ്രവർത്തകൻ വീരമണി എന്നിവരെ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അന്നിട്ട് എന്താ പഞ്ചായത്ത് വണ്ടി വരവും നാങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച അന്ന് സൈഡ് പോ വണ്ടി ഏരി മേലെ പോയിട്ട് മരം മുറിഞ്ഞ് മേലെ കീഴ് ഇറങ്ങും അന്ന കോത്ത് വെച്ച് നേരിട്ട് ഇന്ന് നാങ്ങൾ സാറ്റൂട്ട് കടയിൽ പോയി സാറ്റൂട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടാണ് സാർ ഏറെ ഒന്നും പോലെ വരാറ് ഇന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസാ ഒന്നാളതാ എനിക്ക് പ്രശ്ന ഉങ്ങ വണ്ടി നിന്നതാലക പഞ്ചായത്തുകാർ ഉങ്ങ പ്രശ്ന പണി പേര പ്രശ്ന ആയി പേർച്ച് അബ്ഡിന്റ് നേത പോട അടിച്ചിട്ടാണ് സാർ എല്ലാ സൈഡ് ചെയർ ലാദി വെച്ച് നേത അടിച്ചാണ് തലക്കുൾപ്പടെ സാരമായി പരിക്കേറ്റ വീരമണിയെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തെന്നരിശു ചെറുപുഴ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി പണിക്കൂലി ഇനത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ അക്രമി സംഘം മർദ്ദിച്ചതെന്നും തെന്നരിശു പറഞ്ഞു നാങ്ങ പതിനൊന്നാം തീയതി രണ്ടാം മാസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വന്നേ ഇപ്പൊ പത്ത് നാളായിട്ട് കണക്ക് പത്ത് കണക്ക് പത്ത് ടൈം പോയി പൈസ കിട്ടാൻ നാളെ തരും ഇന്നേ തരും ഏമാറ്റിപ്പത് അത് എന്നാണ് കേട്ടതൊക്കെ നേരത്തെ കെൽപ്പുറ പിടിച്ച് അടിച്ച് ഇരുമ്പ് അടാലെ പിടിച്ച് അടിച്ച് കയ്യും മുറിഞ്ച് എനിക്ക് സ്റ്റിച്ചസ് പോട്ട് എല്ലാം പോട്ട് മുറിച്ചിരിക്ക് ഇപ്പം നാങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കാൻ ചെറുപ്പ സ്റ്റേഷനിലെ കംപ്ലൈൻ്റ് പണിയിരിക്കാം ഇന്നും പേയ്മെൻറ്റ് വന്ന പോട്ടില്ല ക്വാറി പരിസരത്ത് വൻ ലഹരി സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും ഇവർ പറഞ്ഞു നെ
വില്ലേജ് ഓഫീസറും ജീവനക്കാരുമാണ് പയ്യന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിലുള്ളത് ജില്ലാ കളക്ടർ ചെയർമാനായ ജില്ലാതല സമിതി മികച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസായി പയ്യന്നൂരിന് തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അത് അർഹതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി ജില്ലയിലെ മികച്ച മൂന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരിൽ ഒരാളായി പയ്യന്നൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെ ഷാനിയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സർക്കാർ സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഷാനി ഏഴര വർഷമായി വില്ലേജ് ഓഫീസറായി ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിവരം ഇന്നിപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺ അദാലത്താണ് താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു മികച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആറുന്നൂറ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതാ സാർ പറഞ്ഞ മികച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസും പയ്യന്നൂരാണ് ജില്ലയിൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മികച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസ് കൂടി നമ്മളതായത് കൊണ്ട് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമം സ്വദേശിയാണ് കെ ഷാനി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാരിയായ പ്രിയയാണ് ഭാര്യ ഹൃദ്യ ഹൃതിക എന്നിവർ മക്കൾ കൂത്തുപറമ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ബി ഷൈജു കതിരൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരാണ് അംഗീകാരത്തിന് അർഹരായ മറ്റ് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാതിവൃത്യം മരണം വരെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടും അപമാനമേൽക്കേണ്ടി വരികയും ചതിയിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് മാക്കത്തിൻ്റേത് ദൈവകരുവായി മാറിയ മാക്കം ഇന്നും ഉത്തര കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് മാക്കത്തിൻ്റെ തറവാടും ചരിതവും അറിയാം വടക്കന്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരങ്ങളാണ് തെയ്യങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വാമൊഴിയുള്ള ഒരേ ഒരു ദൈവം വടക്കനും മാത്രം സ്വന്തമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടാങ്കോട്ട് മാക്കത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുമംഗലം കടാങ്കോട്ട് മാക്കത്തിൻ്റെ ആരൂഢ തറവാടനും ക്ഷേത്രത്തിനും അടുത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കടാങ്കോട്ട് മാക്കത്തിൻ്റെ ഐതിഹ്യ കഥയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ശക്തിമതിയായ ഒരു സ്ത്രീരത്നം തന്നെയായിരുന്നു കടാങ്കോട്ട് മാക്കം തൻ്റെ നിഷ്കളങ്കത മനസ്സിലാക്കാൻ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ മരണശേഷം വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തെയ്യക്കോലമായി പുനർജനിച്ചു എന്നാണ് ഐതിഹ്യ കഥയിൽ പറയുന്നത് കടാങ്കോട്ട് തറവാട്ടിലെ ഉണ്ണിച്ചെറിയയുടെ മകളാണ് മാക്കം പന്ത്രണ്ട് ആങ്ങളമാർക്കുള്ള ഏക പെങ്ങൾ കുഞ്ഞിമാക്കത്തിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് മച്ചുനായ കുട്ടി നമ്പറാണ് മരുമക്കത്തായം നിലനിന്ന കാലമായതിനാൽ തറവാട്ടിൽ തന്നെ മാക്കത്തിനെ നിർത്തി ആങ്ങളമാർ പൊന്നുപോലെ നോക്കി വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ നാത്തൂന്മാർക്ക് മാക്കത്തിനോട് കടുത്ത അസൂയുണ്ടായി ആങ്ങളമാർ പടക്ക് പോയ സമയം നോക്കി അവർ മാക്കത്തെ ചതിവിൽ കുടുക്കി എണ്ണയുമായി വന്ന വാണിയനുമായി മാക്കം അപരാധം ചെയ്തത് തങ്ങൾ കണ്ടതായി പറഞ്ഞ് ആങ്ങളമാരെ വിശ്വസിപ്പിച്ചു കുടുംബത്തിന് അപമാനം വരുത്തിയ മാക്കത്തെ ചതിച്ചു കൊല്ലാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു കോട്ടയത്ത് വിളക്ക് കാണാനെന്നും പറഞ്ഞ് മാക്കവുമായി പുറപ്പെട്ടു നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദാഹമകറ്റാൻ സഹോദരന്മാരുടെ അനുവാദത്തോടെ അവർ ചാല പുതിയ വീട്ടിൽ കയറി മാക്കത്തിനും മക്കൾക്കും വെള്ളത്തിനു പകരം പാലു തന്നെ കുടിക്കാൻ നൽകിയ ആ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് മാക്കം കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ കോയപ്പൊന്ന് അഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെയും യാത്ര തുടർന്ന് അയ്യങ്കര പള്ളിക്കരികെ എത്തിയപ്പോൾ മാക്കത്തിൻ്റെ കുട്ടികളായ ചീരുവിനും ചാത്തുവിനും ദാഹം തീർക്കാനായി കിണറ്റിനരികിലേക്ക് സഹോദരന്മാർ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളമെടുത്ത് കുട്ടികൾക്കു നൽകി നട്ടുച്ചയ്ക്ക് നക്ഷത്രം ഉദിച്ചത് കണ്ടോ മാക്കെ എന്ന സഹോദരന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട് മാക്കം തലയുയർത്തി നോക്കിയ തക്കത്തിന് സഹോദരന്മാർ ചുരുക കൊണ്ട് മാക്കത്തിൻ്റെ തലയറുത്തു കുട്ടികളെയും അവർ കൊന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ കാഴ്ച കാണാനിടയായ ഒരു മാവിലിനെയും അവർ വാളിനിരയാക്കി എന്നാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആങ്ങള മാത്രം ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ ഈ ക്രൂരതയ്ക്കൊന്നും കൂട്ടുനിന്നില്ല നിഷ്കളങ്കയായിരുന്ന മാക്കം പിന്നീട് തെയ്യക്കോലമായി മാറി അവരുടെ പ്രതികാരാജ്ഞയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആങ്ങളെയും ഭാര്യയും ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും അപമൃത്യു സംഭവിക്കുകയും അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ചിത്തഭ്രമം പിടിപെടുകയും ചെയ്തു കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ കടാങ്കോട് തറവാടിന് തീ പിടിച്ചു വീരചാമുണ്ടിയുടെ സ്ഥാനമായ കൊട്ടിലകം മാത്രം കത്തി നശിക്കാതെ ബാക്കിയായി പിന്നീട് തറവാട് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം പല പല ആളുകളുടെയും കൈമറിഞ്ഞു വന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെയും പല ദുർനിമിത്തങ്ങളും കണ്ട് താമസിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ മാക്കത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാർ തന്നെ സ്വർണ പ്രശ്ന ചിന്തയാൽ തറവാടും ക്ഷേത്രവും പണി കഴിപ്പിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ പിന്നെയാണ് എല്ലാം ശാന്തമായതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ തറവാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി അമ്മ പറയുന്നു ലക്ഷ്മി അമ്മ ഈ തറവാട്ടിൽ താമസമാക്കിട്ട് എത്ര വർഷമായി അപ്പൊ മാകത്തിന്റെ ഐതിഹ്യ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തറവാട്
അത്രക്കും താഴ്വരായിരിക്കും നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വന്ന് സംഭവിക്കേണ്ടതല്ല ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും തറവാടിന്റെയും പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ തൊട്ടടുത്ത തറവാട്ടിൽ സന്താന ലബ്ധിക്കായി മാക്കത്തെയും മക്കളെയും കെട്ടിയാടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് രാത്രിയിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി ആ തറവാട്ടിൽ കെട്ടിയാടിക്കുന്ന മാക്കത്തെയും മക്കളെയും ഈ പറമ്പിലേക്കും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തണമെന്നായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ഇനിയും തന്നെ കൊന്നുതള്ളാനാണോ എന്നായിരുന്നു തെയ്യം തറവാട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചത് തുടർന്ന് പറമ്പിലേക്ക് കയറാൻ മടിച്ചു നിന്ന തെയ്യത്തെ അരിയും പാലും നിവേദിച്ച് പറമ്പിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഓർമ്മയും ലക്ഷ്മിയമ്മ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം ആകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് മാക്കത്തിനെ കെട്ടിയടിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് പ്രസനം വെച്ചേരം പറഞ്ഞു നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വളപ്പിലേക്ക് കീഞ്ഞു പോയ അടുത്തേക്ക് വരും നിങ്ങൾ വളപ്പിലേക്ക് അരിയും പാലും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് അന്നേരം പശു കറക്കാനുണ്ടായിനി പാല് എടുത്ത് എല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അമ്മയുടെ വന്നു തെയ്യം അങ്ങനെ കെട്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല അന്നേരം ഈ സ്ഥലവും വീടും ഒന്നുമില്ല വെറും വരമ്പും കണ്ടു വന്നു അങ്ങനെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല ആടെ നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ് വെള്ളം കൊണ്ട് കാക്ക ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കാക്ക ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ശേഷം തെയ്യം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു കയറി വന്നിട്ട് കിണറിൽ പോയിട്ട് കമിഞ്ഞ മൂന്ന് അമ്മയും മക്കളും കടന്നു കുറേ സമയം ആടെ ഇരുന്ന് ആടെ നിന്ന് എണീച്ചിട്ട് ഇതാ അന്നേരം ഈ പള്ളിയറക്ക് കുറ്റിയിട്ട സമയമാണ് അമ്മാവൻ ആടെ പോയിട്ട് ആടെ കുറേ സമയം ആടെയും കടന്നു അങ്ങനെ ആയിട്ട് കുറിയെല്ലാം തന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പ്രണവ് പെരുവാമ്പയ്ക്കൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കുഞ്ഞിമംഗലം ആരൂഢ തറവാട് ശ്രീ കടാങ്കോട്ടുമാക്കം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കും കുഞ്ഞിമാക്കവും മക്കളും പുരാവൃത്തങ്ങളിലെ വെറും കഥാപാത്രം മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിമംഗലംകാർക്ക് ഈ നാടിന്റെ സ്പന്ദനം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം മാക്കത്തിന്റെ തറവാടിന് സമീപത്തായി പണി കഴിപ്പിച്ചത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നോളം കൊറോണ കാലം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മുടക്കമേതുമില്ലാതെ കളിയാട്ടങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് നാടൊന്നടങ്കം കുഞ്ഞിമാക്കത്തെയും മക്കളെയും ഒരു നോക്ക് കാണുവാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനുമായി ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിലോ കളിയാട്ടത്തിന്റെ പേരിലോ പിരിവുകളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടത്തേണ്ടി വരാറില്ല അമ്മയുടെ ഭക്തർ മനസ്സറിഞ്ഞു നൽകുന്ന കാണിക്ക തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മതിയാകുന്നതാണ് നമ്മളെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ പോയിട്ട് ആരെടുക്കുന്നു പിരിവെടുത്തിട്ട് അന്നൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇത് ഭക്തി ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ കൊണ്ടു തന്നാലും വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് പുറമേ പോയിട്ട് പിരിവെടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നടത്തി വരുന്നത് കടാമുകോട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയാണ് തലശ്ശേരി ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കടാങ്കോട്ട് കുഞ്ഞുമംഗലം മാക്കം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നടന്നുള്ള ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് നടത്തി വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സംസ്ഥാനതല ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി അവാർഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന് പൌരസ്വീകരണം നൽകി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ സംസ്ഥാനതല ജൈവ വൈവിധ്യ പരിപാലന സമിതി അവാർഡ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിന് പൌര സ്വീകരണം നൽകി മാധവങ്കലം ബസാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വീകരണ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പണിയോട് നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി പേർ അണിനിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാതൃകാപരമായ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്ന സ്വീകരണ യോഗം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത് നിർമ്മൽ പുരസ്കാരമായാലും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലായാലും ഇനി ചെറുകുത്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം 
കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ വ്യാപാരികൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പഞ്ചായത്താണ് ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഷൈനി ബിജേഷ് അഡ്വക്കർ കെ പി രമേശൻ കെ ആർ ചന്ദ്രകാന്ത് കെ സത്യഭാമ കെ രമണി കെ രമേശൻ എ കെ വേണുഗോപാലൻ ജിഗേഷ് നായർ ലിസി എലിയാസ് കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ആർ കെ രാജേഷ് കുമാർ കണ്ണാട് ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വെള്ളൂർ മണ്ഡലം എഴുപതാം ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പള്ളിപ്പുറം രാഘവൻ ആദര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ടോത്ത് ഷാർജാ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വെള്ളൂർ മണ്ഡലം എഴുപതാം ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പള്ളിപ്പുറം രാഘവൻ ആദര സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കണ്ടോത്ത് ഷാർജാ പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എം കെ രാഘവൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലപ്പോഴും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പലപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാകാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കേന്ദ്രം നിലക്ക് പയ്യന്നൂരിലെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി ദീപാർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുള്ള അത്തരം നേതാക്കളെ കൃത്യമായി അനുസ്മരിക്കാൻ കൂടി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തയ്യാറാകണം എന്നുള്ള എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള കാര്യം മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കടക്കുന്നില്ല ചടങ്ങിൽ എം കെ രാഘവൻ എം പി പള്ളിപ്പുറം രാഘവനെ പൊന്നാടി എണീച്ച് ആദരിച്ചു മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി കെ യു ജഗദീശൻ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എം നാരായണൻകുട്ടി എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ ലളിത ടീച്ചർ വി സി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രമുഖ ഗാന്ധിയനും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാനുമായ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സി പി ഐ എമ്മിലേക്ക് ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഷാളണിയിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകനും ഗാന്ധിയനും ഫോക്ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാനുമായ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് സി പി ഐ എമ്മിലേക്ക് ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ വച്ച് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ അദ്ദേഹത്തെ ഷാളണിയിച്ച് പാർട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ പ്രൊഫസർ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുദാസൻ എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഭീഷണാശാലിത്വത്തോടു കൂടി ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സാംസ്കാരിക വേദിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിക്ക് പോലും യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയൻ കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം യു ഡി എഫ് വേദികളിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷവുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശ കൊടിയേറ്റ മഹോത്സവം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചിരപുരാതനവും ശൈവ വൈഷ്ണവ ശക്തികൾ ഏകസ്വരൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതുമായ രാമന്തളി ശ്രീ ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം ഉത്തരമലബാറിലെ പഞ്ചമഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധവും കേരളത്തിലെ അപൂർവം ശങ്കരനാരായണ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ നവീകരണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലമായി നടത്തിവന്ന വിവിധങ്ങളായ നവീകരണ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവീകരണ കലശ മഹോത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രതന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ തരണനെല്ലൂർ തെക്കിനിയടത്ത് പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കാൽനൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മാർച്ച്
തുടർന്ന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചടങ്ങുകളും നടക്കും മഹോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നവീകരണ സമിതി ചെയർമാൻ കോടിയത്ത് കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ജനറൽ കൺവീനർ കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ക്ഷേത്ര മാനേജർ ടി എം സത്യനാരായണൻ മീഡിയ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ഭരതൻ കൺവീനർ സുനിൽ രാമന്തളി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ജീവകാരുണ്യ സാന്ത്വന സേവന പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അനയ് ശിവന് ആദരം മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ബി സുനിൽ കുമാർ ഉപഹാരം നൽകി ഇന്റർനാഷണൽ ആന്റി കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കൌൺസിലിന്റെ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അനയ് ശിവനെ മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന വയോജന കേന്ദ്രം ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു ആണൂർ കാലിക്കടവിലെ ബിനീഷ് ജീന ദമ്പതികളുടെ മകനായ അനയ് ശിവൻ സോഷ്യൽ വർക്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവാർഡ് കലാം വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് അവാർഡ് ബാലപ്രതിഭ അവാർഡ് തൈക്കോണ്ടോയിൽ ദേശീയ മെഡൽ എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട് മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങിൽ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിൻ അധ്യക്ഷയായി സാന്ത്വന കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി കെ വി പവിത്രൻ മാനേജർ ടി കെ ശങ്കർ മാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം പി പ്രകാശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതികളുടെ കരട് രേഖ ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനായി ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതി വികസന സെമിനാർ ചെറുപുഴ പ്രശാന്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മുൻ എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ വികസന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിന്റെ തുടർച്ചയായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് വികസന സെമിനാറിൽ മുഖ്യമായും രണ്ട് കടമകളാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷനായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വിനോദ് കുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റിജി പുളിക്കൽ കെ കെ ജോയ് ശാന്തി കലാധരൻ കെ ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ടുന്ന വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച കരട് രേഖ വികസന സെമിനാറിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ക്രോഡീകരിച്ച് അംഗീകരിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാടായി ബി ആർ സി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായന ചങ്ങാത്തം ഭാഷോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു താവത്ത് ദേവി വിലാസം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം മാടായി ബി ആർ സി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായന ചങ്ങാത്തം ഭാഷോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു താവത്ത് ദേവി വിലാസം എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപികയും കവയത്രിയുമായ എ ബദരുണ്ണീസ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു കെ വി മനോജ് ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ സി നൈന കെ യമുന നന്ദു ചന്ദ്ര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാട്ടുകൾ പാടിയും കളികൾ കളിച്ചും ചിരിയെന്ന അനുഭവം ആസ്വദിച്ചും കുട്ടികൾ ഭാഷോത്സവം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പെരുങ്കളിയാട്ടം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനായി ലോഗോ ക്ഷണിച്ചു പെരുങ്കളിയാട്ട അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോഗോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് പത്തിനകം ലഭിക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ അറിയിച്ചു പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന വെങ്കര മുച്ചിലോട്ട് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിനായുള്ള ലോഗോ ക്ഷണിച്ചു ഒരാൾക്ക് പരമാവധി രണ്ട് എൻട്രികൾ അയക്കാം പെരുങ്കളിയാട്ട അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോഗോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മാർച്ച് പത്തിനകം ലഭിക്കണമെന്ന് സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എൻട്രികൾ അയക്കേണ്ട വിലാസം വെങ്ങര മുച്ചിലോട്ടുകാവ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് ഒ
നാല് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിലോ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലോഗോയ്ക്ക് പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും പുരസ്കാരവും ലഭിക്കും പഴങ്ങാടി നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ ടി വി സുബകൻ ജൂറി ചെയർമാൻ കെ കെ ആർ വെങ്ങര ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ജനറൽ കൺവീനർ ടി വി കുഞ്ഞിരാമൻ കൺവീനർ പി വി വിജയൻ മീഡിയ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ സാനു സുബകൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന കാർണിവൽ തേങ്ങകളുടെയും നെല്ലിനങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഇതിനായി വലിയ സ്റ്റാൾ തന്നെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പിലിക്കോട് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആദിത്യം അരുളുന്ന കാർണിവലിലെ പ്രധാന ആകർഷകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന തേങ്ങകളുടെയും നെല്ലിനങ്ങളുടെയും പ്രദർശനം ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ഡ്വാർഫ് ബെൻസ ഹൈബ്രിഡ് നാദോറ സാൻഡമോൺ ആയിരം കൊച്ചി കേരമധുര തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ തേങ്ങയുടെ ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് ഇതേപോലെ നെല്ലിനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും ആരെയും അമ്പരിപ്പിക്കും തൊണ്ണൂറാൻ ഒറീസ ഓർക്കയമ ഞവര വൈറ്റില എട്ട് ചൈനപ്പുഞ്ച വൈശാഖ് മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു നെല്ലിനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും കാണുവാൻ മാത്രമല്ല ഏറെ പഠിക്കുവാനും ഉണ്ട് തങ്ങളുടെ തൊടിയിൽ നിൽക്കുന്ന തെങ്ങ് ഏതിനമാണ് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം അതിൻ്റെ പേരും കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പിലിക്കോട് ഉത്തരമേഖല കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഒരു നൂതനമായ ഫാം കാർണിവലിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫാം കാർണിവൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാമിൽ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സവാരി എന്നുള്ളതാണ് കൃഷിയിടത്തുള്ള കൃഷി കണ്ടുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൃഷിയിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നത് കൃഷിയിടത്ത് തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സവാരി പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ഇരുപതാം വാർഷികം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പിലാത്തറ ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഇരുപതാം ജന്മവാർഷികവും ഏഴാം ത്രൈവാർഷിക സമ്മേളനവും ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഹോപ്പ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കും ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഹോപ്പ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിന് ഇരുന്നൂറ് കിടക്കകളും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമുള്ള പുതിയ ബ്ലോക്ക് കെട്ടിട നിർമ്മാണം നിലവിലുള്ള കിടത്തിന് എൺപത് പുതിയ കിടക്കകളും റാമ്പും ലിഫ്റ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൂർത്തീകരണം സുസജ്ജമായ ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റ് പ്രതിവർഷം അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹം തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പദ്ധതികളാക്കി നടപ്പിലാക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ ജോർജ് പൈനാടത്ത് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി കെ എസ് ജയമോഹൻ എം പി മധുസൂദനൻ ഡോക്ടർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഇ കുഞ്ഞിരാമൻ വി മാധവൻ എം രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ചെറുപുഴ മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവകാശ സംരക്ഷണ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എം ഹരിദാസ് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടത്തുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിന്റെയും ധർണയുടെയും പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ചെറുപുഴ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവകാശ സംരക്ഷണ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുപുഴ മേലെ ബസാറിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എം ഹരിദാസ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റും ജാഥ ലീഡറുമായ റിജി അറക്കലിന് പതാക കൈമാറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം ജോൺസൺ ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായി മേഖല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി ബി പ്രസാദ് മേഖല ട്രഷറർ റോയ് ജോസഫ് സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗങ്ങളായ എൻ കെ ബാലചന്ദ്രൻ കെ ലക്ഷ്മണൻ വിപിൻ ഗ്രീൻ പാർക്ക് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഏഴോം കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവീകരണ കലശം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഏഴോം തൃക്കൂൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ ഇലയിടത്ത് കാട്ടുമാടം ഈശാനൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിനെ പൂർണ്ണകുംഭത്തോടും കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്രയുമായി കൂർമ്പക്കാവിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് കൂർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നവീകരണ കലശ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് തുടർന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് താന്ത്രിക ചടങ്ങുകൾ നടക്കും ഇരുപത്തിനാലിന് മഹാഗണപതി ഹോമം കലശാഭിഷേകം തുടങ്ങിയവയും നടക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പഴയങ
കൊടക്കാട് വലിയപ്പൊയിൽ കാരഗുളികൻ ദേവസ്ഥാനത്ത് കളിയാട്ടത്തിന് സമാപനമായി കാരഗുളികനെ കാണാൻ ദൂരദേശത്തു നിന്ന് പോലും ആൾക്കാർ എത്തിയിരുന്നു എല്ലാവിധ സാമൂഹിക അനീതിക്കെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തെയ്യമാണ് ഗുളികൻ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ അവസാന വാക്കായ ഗുളികൻ തെയ്യാട്ടരംഗത്തും ബാധാദോഷത്തിന്റെയും രോഗദുരിതങ്ങളുടെയും അന്തകനാണ് തെക്കൻ ഗുളികൻ വടക്കൻ ഗുളികൻ കാരഗുളികൻ പെൺഗുളികൻ എന്നിങ്ങനെ ഗുളികന് ഒട്ടേറെ സങ്കല്പ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ രൂപഭാവത്തിൽ ഗണ്യമായ അന്തരമുണ്ടെങ്കിലും തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കി നന്മയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എല്ലാ കെട്ടിയാട്ടങ്ങളും കുരുത്തോല കൊണ്ട് അടിമുടി അലങ്കരിച്ച കാരഗുളികൻ ജനമനസ്സിൽ മാന്ത്രിക മൂർത്തിഭാവം നിറയ്ക്കുന്നു മുഖത്തെ പൂർണ്ണമായും മറയ്ക്കുന്ന മുഖപ്പാളിയുടെ ഉപയോഗം അപൂർവം തെയ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് നിറങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഉപയോഗം ശ്രദ്ധേയമാണ് കടും ചുവപ്പിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും ചുവപ്പും വരകളിൽ രണ്ട് വലിയ ഉണ്ടക്കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രക്തനിറമുള്ള നാവ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് ഗുളികന്റെ ദർശന സംവിധാനം ഒരു സ്വർണക്കടത്തുകാരുമായും സി പി എമ്മിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തുമുൾപ്പെടെ ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് സ്വർണക്കടത്ത് നടക്കുന്നതെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ നാടോടി വിജ്ഞാനവും നാടൻ കലകളും വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറണമെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി അവ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് എം കെ രാഘവൻ എം പി ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും എം കെ രാഘവൻ എം പി കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സി ഒ എ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് തൃശൂർ സംഗീത നാടക അക്കാദമി റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ രമേശ് പലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതി സ്ത്രീ പദവി പഠനം പരിശീലന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചു നഗരസഭ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ എത്രത്തോളം ഗുണകരമായെന്ന് പരിശോധിക്കുക ലക്ഷ്യം നമസ്കാരം